తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అని చెప్పాలి లో ఏ సినిమాని చేపట్టినా సరే దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ జనానికి ఆయన అంటే ఎంత ఇష్టం అనేది ఒక లీడర్ గా ఆయన ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అనేది అక్కడే చెప్పేస్తోంది సో ఆయనకి సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాము అండ్ మే ఐ వెల్కమ్ డాక్టర్ పద్మ గారు ఆన్ స్టేజ్ డాక్టర్ పద్మ వీర డాక్టర్ సుప్రీం బాబు టు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ వనకన్య అండ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ మ్యామ్ అండ్ చికోటి ప్రవీణ్ గారు అందరికి ఎంతో ఇష్టమైన ఒక పర్సన్ అని చెప్పాలి చాలా హార్టి వెల్కమ్ టు యూ చికోటి ప్రవీణ్ గారు ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అందరికి మిత్రులందరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నాకు షాన్స్ ఇచ్చిన శివనాథ్ గారికి ఐ యామ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ ఐ యామ్ ఏ రిజిక్ క్రియేటర్ ఐ యామ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ మై సాంగ్స్ ఇన్ ద ఇన్ ఎనీ పిక్చర్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆన్వర్డ్స్ టూ డే బై లక్ బై ద గ్రేట్ బై ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ శివనాగు సార్ ఐ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఐ విష్ దట్ దిస్ పిక్ దిస్ పిక్చర్ నటరత్నాలు విల్ బి గ్రేట్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ మా అండ్ ఐ యామ్ ఆల్వేజ్ గ్రేట్ఫుల్ టు శివనాగు సార్ గివ్ ఫర్ గివ్ మీ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద లిరిక్స్ దిస్ పిక్చర్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ మీడియా ప్రేక్షకులకు హలో మీడియా ప్రేక్షకులకి అందరికీ ప్రజలు ఎర్రపతి సీనాన్నయ్యకి వెరీ వెరీ శుభాకాంక్షలు అందరికి స్టేజ్ మేడం పీవాణి గారికి అందరికి మేడం గారికి అందరికి నమస్కారములు సినిమాలో అయితే నాకు మంచి క్యారెక్ట్ ఇచ్చాడు అన్నయ్య శివనాగ్ అన్నయ్య నేనైతే లైఫ్లో మర్చిపోలేను అన్నయ్యని అంతే ఇంక నేను ఎందుకంటే ఏం చెప్పలేను ఓకేనా ఓకే ఓకే అండి నేను ఓకే కాదంటే మాత్రం మీరు ఆడియో రిలీజ్కి వచ్చిన పెద్దలకి తిరుపతి నేను శ్రీనివాస్ గారికి పద్మ గారికి మా చిక్కోటి అన్నకి సుప్రీంబాబుకి దివాణి గారికి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు నటరత్నాలు ఇది యాక్చువల్ సినిమాలో సినిమా చాలా డిఫరెంట్ స్టోరీ చాలా సినిమాల గురించి స్టోరీస్ వచ్చినాయి మూవీస్ వచ్చినాయి శివనాథ్ గారు ఈ నటరత్నాలని డిఫరెంట్గా ఒక ఫన్నీ క్రైమ్తో తీయడం జరిగింది ఈ ఫన్నీ క్రైము సినిమా అంతా కూడా చాలా ఫన్నీగా క్రైమ్గా చాలా డిఫరెంట్గా నడుస్తుంది ఇది చెప్పిన కథ నాకు చాలా నచ్చి శివనాథ్ గారితో ఈ కథ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమా బాగా సక్సెస్ అవుద్దని మరి ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో బిగ్ బాస్ సిక్స్ బ్యూటీ ఇనియా సుల్తాన ఈ సినిమాకి చాలా హైలైట్ అదేవిధంగా రంగస్థలం మహేష్ సుదర్శన్ రెడ్డి తాగుపోతు రమేష్ చాలా అద్భుతమైన నటన దీనిలో ప్రదర్శించారు ఈ సినిమా గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతుందని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి హియర్ ఎస్పెషలీ ప్రెస్ మీడియా అండ్ ఇక్కడ కూర్చున్న ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ సో గుడ్ ఇన్ తెలుగు బట్ I would like to also like welcome and thank everybody who are presented here for this audio launch. Thank you so much. Thank you. My partner is Tiger. Next, Shikwati Garu. Madam Garu. I am very happy to be here. I am very happy to be here. I am very happy to be here. Shiva, what are you doing? He is one man army. వన్ మెన్ ఆర్మీ ఒక్కడే తన ధైర్యం తనే తన నమ్మకం తనే తన సినిమా తనే ఏడిపించే బయ్య అయిందాక నిజంగా యాంకర్ చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడో పూరి జగన్నాథ్ సినిమా తర్వాత నవ్విస్తున్నాడు ఏడిపిస్తున్నాడు ఇంత పాటతోటి ఇంతమంది బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఏం కాదు శివ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సాంగ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి ఫస్ట్ సాంగ్ ఒక పవన్ కళ్యాణ్ మూవీలో సాంగ్ అంత హిట్ అవుతుంది అది కన్ఫర్మ్ ఇంకా టైటిల్ సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లేదు ఐ గెస్ బట్ స్టిల్ ఓకే
ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం అండ్ మా నటరత్నాలు మూవీకి గెస్ట్గా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి హార్ట్లీ నేను చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటానని చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూవీలో నాకు హీరోయిన్గా ఛాన్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను సో ఇదే నా ఫస్ట్ మూవీ థియేటర్స్లో రిలీజ్ కాబోతుంది ఒక మూవీ ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది సో థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయ్యే ఫస్ట్ మూవీ నాది ఇదే సో నన్ను నమ్మి నాకు ఈ మూవీలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి తర్వాత కూడా మూవీ షూట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మూవీ గురించి ఫాలోఅప్ చేస్తూ డైరెక్టర్ గారు అయితే వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లాగే చెప్పాలి మొత్తం ఈ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది లైక్ షూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంతో కష్టపడి మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో డైరెక్టర్ గారు అయితే హీస్ అ టైగర్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ నటరత్నాల గురించి చెప్పాలి అంటే ఇది ప్రతి ఒక్క సినిమా కోసం వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి చాలా నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఈ కథనే ఒక సినిమా సినిమా కోసం వచ్చి ప్రయత్నించే వాళ్ళ గురించే స్టోరీ ఉంటుంది సో సినిమా గురించి వచ్చి సినిమా అంటే పిచ్చి ప్రాణంగా ఎవరెవరైతే ముందుకు వచ్చి సినిమా కోసం పరితపిస్తారో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ని తీసుకొని ఒక సినిమా చేయడం జరిగింది దీంట్లో కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అండ్ సాంగ్స్ కూడా ఇప్పుడే మీరు విన్నారు ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆసమ్ సాంగ్స్ సాంగ్స్ ఎక్కడ తగ్గలేదు పెద్ద మూవీస్లో ఉన్న మంచి సాంగ్స్ లాగా కమర్షియల్ మూవీలో ఉన్న సాంగ్స్ లాగా చాలా బాగున్నాయి ఇలాంటి కమర్షియల్ మూవీస్కి కూడా ఇది మన్ ఈ మూవీ గట్టి పోటీ ఇస్తుందని నేనైతే గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఇంకా నాకు అంత ఎక్కువ మాటలు రావట్లేదు బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నేను ఈ మూవీ చేసినందుకు ఇంకా మంచి మంచి మూవీస్ చేస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ మళ్ళీ విందాం మేము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక పక్క డాక్టర్ చదువుతూనే ఇంకో పక్క యాక్టర్ గా కూడా పర్స్యూ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి మీకు కూడా అండ్ ఎస్ ప్లీజ్ ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి చికోటి ప్రవీణ్ అన్న యుర్ రియల్లీ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ ద యూత్ అండ్ ఎరపనే ఎరపతి నేను గారు సారీ అండి నాకు పాలిటిక్స్ గురించి అంత తెలీదు డాక్టర్ పద్మ గారు ఐ హోప్ ఐ విల్ వర్క్ విత్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మేబీ అండ్ దివ్యవాణి గారు మ్యామ్ ఎప్పుడు ఇరికింగా లెక్కంగా సినిమా సాంగ్స్ చూసారండి సినిమా బాగా వచ్చింది కష్టపడతారు బాగా తీస్తారు అది అందరికి అంతవరకు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మా డాడీ గురించి చెప్తా డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఇంటికి వస్తాడు ఫుడ్ తింటాడు నాతో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడతాడు రిమైనింగ్ అంతా అదిగా అక్కడ చివరి కూర్చున్నాడు అనుకుంటే పెద్దగా ఉన్నాడు కొంచెం ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు మోస్ట్లీ ఫోన్లు ఆన్ మూవీస్ అండి ఎవ్రీ డే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ సో నేను చాలా డేస్ బ్యాక్ ఏంటంటే నేను లైక్ టూ డే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను సో ఒకరోజు డాడీని చూశాను చూసి అడిగాను ఈ ఎందుకు డాడీ గోల్ అంతా అమెరికాకి వెళ్ళిపోదాం కదా హాయిగా బాగా డబ్బులు వస్తాయి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కదా లైఫ్ అని చెప్పాను బికాస్ ఐమ్ ఏ డాక్టర్ కదా ఆబ్వియస్ సో చెప్తే అప్పుడు మా డాడీ అన్నాడు నేను వచ్చి అక్కడ ఏం చేస్తాను అన్న అన్నాడు ఏదో ఒకటి చేసుకో డాడీ పార్కులకి వెళ్ళు కుక్కలను తిప్పుకో ఏదైనా చేసుకో అన్నాను అప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఆయన నువ్వు నన్ను అమెరికాకి తీసుకెళ్ళినా స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని హాలీవుడ్లో తిరుగుతాను అన్నాడు వద్దురా బాబు ఇక్కడే ఉంటా నేను కూడా నీ కోసమే ఉంటాను ఇక్కడ ఇప్పుడు సో హీఈస్ వెరీ ప్యాషనేట్ అండి నేను ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇల్లు గెలిస్తే దేశాన్ని గెలుస్తారంటారు ఇప్పుడు ఆయన ఇల్లును గెలిచాడు ఏంటంటే నేను ఐ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ హిమ్ ఎందుకంటే ఆయన ఇంకేం చేయలేడు సో నేను కూడా ఆయన కోసం ఇక్కడే ఉంటాను డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఇనాయా ఆల్సో నేను ఫస్ట్ ఇనాయా గారిని ఐ థింక్ ఒక ఫ్యూ డే ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ కలిసినట్టు ఉన్నా జస్ట్ ఒక డబ్బింగ్ థియే డబ్బింగ్ థియేటర్లో కలిసాను డాడీ పరిచయం చేశారు ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ దట్ మచ్ వైబ్ డాడీకి చెప్పేశాను నాకు అంత వైబ్ లేదు డాడీ అంత అనిపించలేదు మరి ఏంటో నువ్వు చేసుకుంటున్నావు కదా నువ్వు కానీ చేసే అని చెప్పాను బట్ వన్ షీ వెంట్ ఇన్ టు బిగ్ బాస్ యూనో ఐ కెన్ రియలీ ఫీల్ హర్ వాట్ షీ హ్యాస్ డన్ ఎందుకంటే సమ్ పీపుల్ బయట మనం ఏమనుకుంటామంటే బిగ్ బాస్ అనేది ఏంటి లైక్ like it's all scripted anukuntam but what she displayed the emotion what she displayed in
అండ్ అండ్ షీ డిడ్ షీ డిడ్ రియలీ గుడ్ బాగా చేసింది సినిమాలో అండ్ నేను కూడా ఒక చిన్న లైక్ టీజర్ కట్ చేశాను యాక్చువల్గా నేను మా డాడీ కూర్చొని లైక్ వీ ఐ ఐ హెల్ప్ డెమ్ టు కట్ అ టీజర్ సో టీజర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ ట్రైలర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఐ హోప్ దిస్ మూవీ విల్ బీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఐ హోప్ మై డాడీ విల్ స్టే హియర్ అండ్ ఐ హోప్ టు స్టే అలాంగ్ విత్ మై ఫాదర్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళను ఇక్కడే ఉంటాను థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులకి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి సార్ టైగర్ గారు మీరు ఫోన్ పక్కన పెట్టాలి అండ్ చికోటి ప్రవీణ్ గారికి మ్యామ్కి అండ్ దివ్య ప్రొడ్యూసర్ హీరోయిన్ అండ్ శివనాగు గారు అందరికీ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి మీ అందరికీ అండ్ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండ్ ఎస్టే బ్యాక్ నాకు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ శివనాగర్ శివనాగు గారు ఇలా కాల్ చేసి సో ఇలా మన మూవీ లాంచింగ్ ఉంది మీరు రావాలమ్మా అని చెప్పారండి ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే నిజంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది మా జనరేషన్ ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా మేము ఉండటం దేవుడు మాకు ఇచ్చిన అదృష్టం అనుకుంటానండి మొన్న కూడా ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ నేను న్యూస్లో చూసినప్పుడు ఒక యంగ్ రైటర్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయాడు తనకు బ్రతకటానికి బ్రతుకు తెలియలేక అని లైక్ మరి మన రాకేష్ మాస్టర్ గారు ఎంతో ఒక అగ్రజులందరికీ కూడా డాన్స్ నేర్పించి మరి ఆయన చనిపోయిన విధానం మన అందరి హృదయాలని తాకింది ఈ నటరత్నాలు చూస్తున్నప్పుడు ఒక సినిమా తీయటానికి ఒక హీరోయిన్ అవ్వటానికి ఒక డైరెక్టర్ అవ్వటానికి అప్పట్లో రామానాయుడు గారికి మా అమ్మగారు వెళ్ళినప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు మేము ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి అని అంటే మా భార్య ఒంటి మీద ఉన్న నగలు మొత్తం తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పణంగా పెట్టి మేము మూవీస్ చేస్తున్నామమ్మా అని సో అటువంటి దినాల్లో యంగ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్గా దివ్యాని దేవుడు బ్లెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ మా డైరెక్టర్ గారికి టీం మొత్తానికి మంచి సక్సెస్ని ఇచ్చి ఈ నటనత్నాలు మూవీ ద్వారా రత్నాలు మాణిక్యాల్లాగా మా ప్రొడ్యూసర్కి బోల్డ్ అని డబుల్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ టీమ్ అందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం అండి స్టేజ్ పై ఉన్న సీనన్న మరియు సీనియర్ నటి దివ్యవాణి గారు మరియు మిగతా క్యాస్టింగ్ మరియు నిండు కుండలా ఉన్న మా చంటి గారు మరి హీరో ఆఫ్ ది ఫిలిం డైరెక్టర్ శివనాగ్ గారు అందరు కూడా నమస్కారాలు ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్ ఓవర్ ఆపరేట్ చేసినారండి అక్కడ నేను రాగానే ఐటమ్ సాంగ్ ఓపెన్ చేపిస్తారు అనాతోటి ఆల్రెడీ చీకోటి అంటే చీకటి కొనాలని మీడియా మిత్రులు వేస్తారు విచిత్రం ఏంటంటే సెకండ్ ఫంక్షన్ నేను రావడం సినిమా ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ అయింది దివ్యవాణి గారు కూడా ఆయన రెండు మూడు రోజులకి ఈడీ రైట్స్ అయినాయి నా మీద ఇక తర్వాత తెలుసు ఎంత ఫేమస్ అయినానో అందరికీ చీకోటి చీకటి కోణాలు మీడియా మిత్రులు ఇవాళ ఈడికి వచ్చిన కొంచెము టీవీ నైన్ నా స్పెషల్ మిత్రుడు టీవీ నైన్ ఎన్టీవీ కాంపిటీషన్ మీద వేస్తారు నా సబ్జెక్టు వాళ్ళకి ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న కొంచెం ఈ సినిమాను కూడా ప్రమోట్ చేయండి మీరు నటరత్నాలు కొంచెం డబ్బులు మా ప్రొడ్యూసర్స్కి వస్తాయి మరి ఫైవ్ మినిట్స్కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటారు సో స్పెషల్గా ఇక్కడ ఉన్న హీరోయిన్ గారు మరి మిగతా అందరు కూడా మరి మా డాక్టర్ గారు తెగ సర్జరీలు చేసి డబ్బులు బాగా పోగ్ చేసి ఇంకా సినిమాలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మరి మరి ఇవాళ అన్న మేడం నందిని గారు నన్ను పిలవడం జరిగింది రావాలి మీరు కంపల్సరీ అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు టీం నటరత్నాలు మంచి టైటిల్ ఉంది అందరు కూడా ఈ సినిమాని చూసి హిట్ చేయాలి కాంట్రవర్సీ చేయకుండా హిట్ చేయండి హిట్ చేసి ప్రొడ్యూసర్స్కి ఆ డైరెక్టర్స్కి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తూ మరి ఇంకా చాలా సినిమాలు రావాలి చిన్న సినిమాలే మూల కారణం ఇవాళ సినీ సినీ ఇండస్ట్రీకి నాలుగు స్తంభాలలో మెయిన్ స్తంభం చిన్న సినిమాలు ఇవాళ చిన్న సినిమాలను ఆదరించాలి ప్రతి ఒక్కరు ఓటీటీ వచ్చిందని కాదు ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్లో చూడాలి పైరసీని అరగట్టాలి అందరు కూడా దీనికి మనం అందరం కూడా మన బాధ్యత ఇండస్ట్రీ మీద కొన్ని లక్షల మంది డిపెండ్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సేవ్ అవర్ టాలీవుడ్ సో ఎవ్రీ వన్ ఐ రిక్వెస్ట్ అందరు కూడా ఈ సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూసి మరి వాళ్ళందరికీ ఎంకరేజ్ చేయాలి సినిమా ఇంకా ఎంత కష్టం ఉంటుందో అందరికి కూడా తెలిసిన విషయమే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చంటి గారు నందిని గారు మరి ఎవ్రీ వన్ టీమ్ నటరత్నం ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లైక్ ఇలాగే పిలుస్తూనే ఉంటారు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రసాద్ లాబ్ లో కలుస్తూనే ఉంటాము ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్
అందరికి నమస్కారం ఈ యూనిట్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో నటరత్నాలు ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి యాక్టర్ అండ్ యాక్ట్రెస్కి అద్భుతమైన సక్సెస్ రావాలి ఐ థింక్ మీరు ఫస్ట్ మూవీ అన్నారు కదా సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎ స్టుపెండస్ సక్సెస్ అండ్ అట్లాగే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు సీ ఎ యంగ్ ఉమెన్ ప్రొడ్యూసర్ మీకు కూడా కంగ్రాట్స్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు పేరు పేరున చెప్పాలి అంటే ఎరుపత్ నేను శ్రీనివాసరావు గారు సీనియర్ పాలిటీషియన్ పరిచయం అసలు పేరు అలాగే రవికుమార్ గారు ఆయన నేను ఒకే మూవీ చూస్తాను మీద యజ్ఞం బట్ వెరీ రిమార్కబుల్ మూవీ ఇట్ జస్ట్ స్టేట్ విత్ మీ సో అట్లాగే గీత రచయిత సీతారాం గారు మీకు కూడా ఇది ఫస్ట్ మూవీ ఇలా ఉంది కదా సో బెస్ట్ ఫ్లక్ టు యూ అట్లాగే ప్రొడ్యూసర్స్ చంటి గారు దివ్య గారు అండ్ మరీ ముఖ్యంగా ఈనాటి ఈ ఫంక్షన్కి హీరో శివనాథ్ గారు ఆయన నేను ఇటీవల కలిసినప్పుడు వాట్ రియలీ టచ్ మీ బల్స్ ఇస్ ప్యాషన్ టు మేక్ మీనింగ్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ చాలా ప్యాషన్ ఉంది ఆయనలో మంచి మూవీ తీయాలి దాట్ షుడ్ రిమైన్ విత్ పీపుల్ అని నేను ఆయన ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ మూవీస్ చూడలేదు బట్ ఐఎమ్ షూర్ దిస్ వన్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ అండ్ ఈ మూవీ సాంగ్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ మంచి ఉంది అండ్ ఒక మూవీ మీద ఆధారపడి చాలామంది ఉంటారు అంటే టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి నటీ నటులు సాంకేతిక వర్గం వాళ్ళందరూ సో ఒక మూవీ సక్సెస్ అయింది అంటే వాళ్ళందరికీ పండగే ఆ సక్సెస్ అయిందంటే చిన్న మూవీస్ చాలా ఇలాంటి మూవీస్ తీయటానికి చాలామంది ముందుకు వస్తారు సో అలాంటి అద్భుతమైన సక్సెస్ ఈ మూవీ అవ్వాలని ఇంకా ఎన్నో మూవీస్ రావడానికి ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే నా సాంకేతిక నిపుణులు అందరికి కూడా అభినందనలు ఇక్కడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లేరనుకుంటాను యా బట్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు హిమ్ అండ్ మీడియా మిత్రులకు కూడా థ్యాంక్ యూ అండ్ నన్ను ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి శివనాథ్ గారికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ మ్యామ్ తిరుపతి నుంచి శ్రీనివాసరావు గారి చేతుల మీదుగా ఆడియో సీడీ ఆఫ్ నటరత్నాలు ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లతో టీమ్ కి విషస్ చెప్పేద్దాము ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఆడియో ఆన్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరిని కూర్చోవాలి స్పీషియస్ ని అందించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఒక్కసారి మీ అందరి నుంచి కూడా సౌండ్ రావాలి ఆయన మాటలు వినాలంటే పొలిటికల్ మీటింగ్ అయితే ఓకే కానీ సినిమాలు చాలా తక్కువగా నేను కూడా సినిమాలు చూస్తాను ఈ ఫంక్షన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా వస్తాను ముందుగా డాక్టర్ దివ్య గారు ప్రొడ్యూసర్గా నర్ర శివన్న గారు డైరెక్టర్గా అదేవిధంగా మన నటరత్నాలు సినిమా ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ పిక్చర్ బాగా ఇది సక్సెస్ కావాలని ఈరోజు చూస్తే సినిమా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో తమ తమ వృత్తుల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కొంత రిలాక్స్ అవ్వటం కోసం ఇలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ పిక్చర్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూస్తున్నారు చూడాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అందుకే ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది భారీ బడ్జెట్ పిక్చర్స్ తీశారు లో బడ్జెట్ పిక్చర్స్ తీశారు కొన్ని భారీ బడ్జెట్ పిక్చర్స్ కూడా సక్సెస్ కాలేదు కొన్ని లో బడ్జెట్ పిక్చర్స్ కూడా సక్సెస్ అయినాయి అందుకే మనం ఎటువంటి సందేశం ఇస్తున్నామనే దాని మీద ఆ పిక్చర్ సక్సెస్ రేట్ ఆధారపడింది ఇది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ కావాలని ప్రొడ్యూసర్ గారికి అదేవిధంగా డైరెక్టర్ గారికి ఆల్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన అంటే అందరు యాక్టర్స్ అందరికీ టెక్నీషియన్స్ అందరికి కూడా నేను బెస్ట్ బిజినెస్ చెప్తూ అందరికి మంచి భవిష్యత్తు ఈ సినిమా ద్వారా రావాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటున్నాను నేను మూడు నాలుగు ఫంక్షన్స్కి వచ్చాను దీంట్లో ఇది నాలుగోదో ఐదో నేను ఫస్ట్ వెళ్ళిన ఫంక్షన్ నైన్త్ సిక్స్లో కర్నూలులో 
అప్పుడు ఇంట్లో వెళ్ళాలు ఒంటరిలో పేరాలు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ జరిగింది అప్పుడు మాధవరెడ్డి గారు ఎలిమినేట్ మాధవరెడ్డి గారు అది హోంమంత్రి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి హోంమంత్రిగా సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా ఉన్నారు మా గుంటూరు జిల్లాకు అయినా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్నారు నేను అప్పుడు నైంటీ ఫోర్లో ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేగా ఎలెక్ట్ అయ్యాను అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలకి మా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి నన్ను కూడా ఆ కర్నూలు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్స్ తీసుకెళ్ళారు నైంటీ సిక్స్లో ఆ ఫంక్షన్స్కి లక్ష మంది వచ్చారు నేను చూసిన ఫస్ట్ సినిమా ఫంక్షన్ అదే దాంట్లో హీరోయిన్ సౌందర్య గారికి నాతో మెమెంట్ ఇప్పించారు ఆ వేదిక మీద తర్వాత రెండు మూడు ఫంక్షన్స్ కూడా నేను వెళ్ళాను అయితే మాకు ఇష్టమైన సినిమాలు సమరసింహారెడ్డి వీరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు మిర్చి ఈ సినిమాలు మాకు ఇష్టమైనవి ఎందుకు మాకు ఇష్టమైన అంటే అవన్నీ సినిమాలు మా ఎన్ని వాస్తవ జీవితాలు పల్నాడులో ఇవన్నీ కూడా మేము ముప్పై సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితాల్లో చూస్తున్నాం మేము ఒకే నియోజకవర్గం నుంచి ఆరు సార్లు పోటీ చేశాను నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాను మన డైరెక్టర్ గారు అన్నారు మీ జీవిత నేపథ్యంలో కూడా సినిమా తీయాలి ఎన్నికల లోపు తీస్తామని చెప్పారు నా జీవితం ఎన్నికల లోపు తీసే పిక్చర్ కాదు అది ఎన్నికల తర్వాత తీసే సినిమా అది అది ఇంకో సమరసమారెడ్డి లాగా ఉండాలా ఇంకో వీరసమారెడ్డి లాగా ఉండాలా ఇంకో మిర్చి లాగా ఉండాలా ఇంకో బాహుబలి లాగా ఉండాలని చెప్పాను డైరెక్టర్ గారికి ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ బడ్జెట్ కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం ఆ పల్నాడు నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా నా జీవిత నేపథ్యంలో ఎన్నికల తర్వాత ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది అది తప్పకుండా మీతో డిస్కస్ చేసి ఒక మంచి సినిమాను కూడా తీస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇంకొకసారి అందరికీ వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ ముఖ్యంగా మా ప్రవీణ్ గారు చెప్పారు చీకటి కోణాలని ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క జీవితంలో చీకటి కోణాలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి లైఫ్లో అందుకని అందరం కూడా ఎవరు వారి వృత్తుల్లో ఉన్నాం అందరం కూడా ఒకటే మేము పాలిటిక్స్లో ఉన్నాం నాకు పద్మ యాక్చువల్గా మేడం కూడా మంచి డాక్టర్ ఆ మరి ఆ డాక్టర్ ఉద్యోగులు పెట్టి ఆమె రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది ఇలా ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది లైఫ్లో ఎవరు ఏ వృత్తిలో ఉన్నా రాడని తల చెప్పి కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ సినిమాలో మినవాళ్ళు అయినా అందరికీ కూడా ఒకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ బెస్ట్ విషయం చెప్పుకుంటూ మంచిగా ఈ సినిమా అందరికీ ఆర్థికంగా బాగుండాలా వినోదాత్మకంగా బాగుండాలో చెప్పి కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు అభినందనలు శుభాభినందనలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ పైన ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు సార్ పల్నాటి పులి అనే టైటిల్తో సినిమా వచ్చిందా ఊరికే నాకు డౌట్ వచ్చింది యా ఎనీవేస్ ఇంత అద్భుతంగా తెరకెక్కించి మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్ నరా శివనాగు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ సార్ ప్లీజ్ మొదటిగా వేదిక నిర్వహించిన పెద్దలు పల్నాటి పులి టైగర్ పల్నాటి టైగరు ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు గారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను వెళ్ళి మా బ్రదర్ తమ్ముడు టైగర్ శేషాద్రి నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళారు మాట్లాడిచ్చారు నాతో ఫస్ట్ మేము కూర్చున్నప్పుడే సార్తో నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆయన మనస్ఫూర్తిగా రావటానికి ఒప్పుకున్నారు అప్పుడే నాకు నా సినిమా లైఫ్ తెలిసిపోయింది అది నా సినిమా గ్యారంటీ సక్సెస్ అవుతుందని థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను తర్వాత డాక్టర్ పద్మ గారు వీరప్రేణ పద్మ గారు మేడం గారి దగ్గర నేను వెళ్ళి నేను అడిగాను అనమాట వెంటనే మేడం గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా అలాగే మళ్ళీ దివ్యవాణి గారు మేడం గారు దివ్యవాణి గారితో కూడా నేను మాట్లాడి నేను డైరెక్ట్గా కలలేకపోయాను ఫోన్లోనే చెప్పాను మనస్ఫూర్తిగా ఆమె వచ్చినందుకు ఆమె కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అట్లాగే మా ప్రవీణ్ గారు 
ప్రవీణ్ గారు చాలా యాక్టివ్గా ఆయన మాట్లాడిన పద్ధతి కానీ ఆయన నడక విధానం కానీ నిజంగా చూస్తే ఆయన ఒక ఆర్టిస్ట్ కనిపించారు నాకు ఆయనలో ఒక నిజంగా నిజమైన ఒక ఆర్టిస్ట్ కనిపించారు ఒక హిందీ హిందీ ఆర్టిస్ట్ కనిపించారు ఆయన అసలు బ్రహ్మాండ ఆయన ఇది అనమాట ఆయన వాక్ చాతుర్యం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సరే మా పల్నాటి టైగరు పల్నాటి పులి అంటే ఆయన అసలు మామూలు ఒక సీనియర్ మోస్ట్ స్పీచ్ ఆయన మించింది ఎవరు లేరు బట్ తర్వాత నేను చూస్తే ప్రవీణ్ గారు బో అద్భుతమైన ఆ వాకింగ్ స్టైల్ కానీ ఆయన కానీ మీ ఇద్దరు కనిపించారు అమ్మా హీరో అండ్ విలన్ ఇద్దరు ఇద్దరు కనిపించారు ఆయనలో ఇద్దరు ఇద్దరు కూడా కానీ చాలా గొప్ప విషయం మీ స్పీచ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అట్లాగే ఇప్పుడు మా మిత్రులు రవికుమార్ చౌదరి మే ఇద్దరం డైరెక్టర్స్ కాకముందు గుంటూరులోనే చాలా చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఫ్రెండ్స్ మేము ఈ రోజుకి అలాగే ఉంటాము ఈ రోజుకి నన్ను తను ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉంటాడు నన్ను ఎప్పుడు నాకు ఒక ఎనర్జీ ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట నువ్వు టాప్ నువ్వు కెవిట్ నువ్వు తోపు అంటూనే ఉంటాడు నన్ను అది నిజ అది నిజ అనుకొని ఆ ఎనర్జీని తీసుకుంటూ ఉంటాను నేను చాలా థ్యాంక్ యూ మిత్రమా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిత్ర తర్వాత ఈ సినిమా నేను ముందుగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ సినిమా నేను చేయడానికి నేను చాలా ముందు తప్పన పడ్డాను ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఒకటి చేయాలని చాలామంది అప్రోచ్ చేయాను చాలామంది భయపడ్డారు ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే సినిమా మీద సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద సినిమా చేయడం అంటే చాలా కాంట్రవర్షియల్ అవుతుంది అనేది ఎందుకంటే నాకు దేవినేని సినిమా చేసినప్పుడు నందమూరి తారారత్న గారు దేవినేని సినిమా చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ నేమ్స్ పెట్టాను అనమాట అంటే దేవినేని నెహ్రూ వంగవేటి రంగ చలసాని వెంకటేశ్వరరావు ఈ రాధ ఒరిజినల్ పేర్లు పెట్టాను దాని మీద నాకు నాకు చాలా కేసులు గొడవలు గందరగోళాలు గుంటూరు కోట్లు కోసలు చెట్టు నిద్రగాల్సి వచ్చిందన్నమాట ఆ సినిమా మీద దేవినేని అవినాషు కొడాల నాని గారు వీళ్ళందరూ కేసులు పెట్టారు నా మీద నేను కోర్టులకు కూడా వెళ్ళాను కొంతమంది లాయర్లు కూడా పెట్టుకున్నాను అందరు మన మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా తెలుసు దాన్ని మొత్తం అక్కడ విజయవాడలో కూడా అన్ని అన్ని రకాలుగా తెలిసింది అయినా కూడా నేను భయపడలేదు దీంట్లో కూడా ఒరిజినల్గానే తీశాను సినిమాని నేను ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే ఒరిజినల్గానే చెప్తాను మనసులో నుంచే వచ్చేస్తుంది బయటికి ఏదైనా మనసులో ఏది పెట్టుకోను ఏ విషయం ఉంటే కాంట్రవర్స్ అయినా దేనైనా సరే అలా చెప్పేస్తాను దానికి ఒక్క విషయం సినిమా ఈ సినిమాకి నేను గెస్ట్గా పిలిచిన ఒక వ్యక్తి గురించి నేను మీకు చెప్పాలి ఆ వ్యక్తితో నాకు చాలా బాండింగ్ ఉంది ఆ వ్యక్తిత్వ హీరోగా నేను మూడు సినిమాలు చేశాను పెద్ద స్టార్ ఆయన నేను చెప్తాను అది కూడా మీకు ఒక్క నిమిషం అండి అట్లాగే ఈ సినిమాకి ప్రారంభానికి ముందు అంటే దాన్ని నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేసి నా వెనక్కి నిలబడి అన్న నేను ఉన్నాను అని నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన మా తమ్ముడు టైగర్ శేషాద్రి గారు అండి చాలా గ్రేట్ బ్రదరు నీ వల్ల నేను ఒక మంచి సినిమా చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే నెక్స్ట్ టైగర్ శేషాద్రి గారి తర్వాత నేనున్నాను పద ధైర్యంగా నేనున్నా నేను చేస్తా రా అని చెప్పేసి మరి నా మిత్రుడు ఎలమాటి చంటి గారు ఈయన నాకు రెండో సపోర్ట్ అండి ఇద్దరు చెరోకు సపోర్ట్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ అలాగే అండి ఇప్పుడు మా సన్ మా అబ్బాయి సుప్రీం బాబు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా సినిమాలు చేశాడు అట్లాగే లిటిల్ బుద్ధ అనే ఒక మాస్టర్ పీస్ సినిమా చేసాం నాలుగు నంది వాటిలు వచ్చాయి అందరికీ తెలుసు మీకు ఇది దాంట్లో బుద్ధుడి క్యారెక్టర్ చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు ఆ సినిమాను దలాయిలమా గారు కూడాను సెట్ చేసుకొని తీసుకొని ఆయన టిబెట్కి తీసుకెళ్లారు ఆ రోజుల్లోనే చాలా చాలా అద్భుతమైన సినిమా మా బాబు వల్ల అంతకుముందు చే నేను సినిమాలు చేస్తున్నాను పెద్ద హీరోలతోనే కానీ కొద్ది దెబ్బ తిన్నాను మళ్ళీ తన వల్ల మళ్ళీ ధైర్యం తీసుకొని ఆ సినిమా ద్వారా మళ్ళీ బయటకు వచ్చానండి థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్లాగే డాక్టర్ దివ్య నా సిస్టరు డాటర్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి చదువుకుంటున్నారు ఎంపీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ నా సిస్టర్ వాళ్ళు ఉండేది చెన్నైలో చెన్నై వెళ్తే నాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు తను ఎక్కడ ఉండి తను కూడా పీజీ చేసుకుంటుంది నాకు సపోర్ట్గా వీళ్ళిద్దరు కూడా నన్ను నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే బాబు చెప్పింది ఒకటే నా వైఫ్ అమెరికాలో జాబ్ చేస్తుంటారు నేను ఎక్కడ ఉంటాను కేవలం సినిమాల కోసం ఆయన అన్నట్టుగా నేను వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ వెళ్ళలేదు నేను సక్సెస్ సాధించాలి ఇండస్ట్రీలో 
నేనంటూ ఒకటి నిలబడాలి నాకు నా నాకంటూ ఒక కట్ అవుట్ ఉండాలి అనే దాని మీద నేను దీని మీద ఇక కూర్చున్నాను ఇప్పుడు ప్రతి సినిమా కూడా నేను చాలా నిక్కచ్చిగా చాలా ప్రేమగా ప్యాషన్గా ఇష్టంగా చేస్తానండి ఫుడ్ కూడా సరిగ్గా తిన్నాను నిద్ర కూడా సరిగ్గిపోను సినిమా 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 నా కథనే నేను ఒక సినిమాగా రాసుకొని ఈ సబ్జెక్ట్ చేశానండి నటరత్నాలు నటరత్నాలు అనేది కథ ఇది అంటే సినిమా వాళ్ళు నేను తెలిసి ఎందుకంటే వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళ ఇబ్బందులు వాళ్ళ పద్ధతులు అన్నీ నేను నేను అనుభవించాను చూశాను మొత్తం కూడా కానీ అంత అనుభవించాల్సిన అవసరం అయితే నాకు లేదు ఎందుకంటే ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ బట్ సినిమాలను నమ్ముకొని లోపలికి వెళ్ళి నేను చాలా ఇబ్బందులు అనుభవించాను అయినా కూడా చాలా ఇష్టం చాలామంది అంటే చాలా కష్టపడుతున్నారండి మీరు లేదు ఇష్టపడుతున్నా కాబట్టే కష్టమైన ఇష్టంగా భావిస్తున్నాను అని చెప్తాను మొత్తం అట్లాగే ఈ సినిమా ఒక ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఒక హీరో కానీ ఒక హీరోయిన్ కానీ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి ఫస్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు ఎదుర్కొన్న తర్వాత వాళ్ళు ఎలాంటి అనుభవాలను ఇది చేసుకున్నారు దాన్ని క్రోడీకరించి చేసిన సినిమా అండి ఇది తర్వాత వీడు ఎవరు భయపడి పారిపోయి ఇక్కడ మనం ఎదగలేమో ఇక్కడ ఉండలేమో అనేది వద్దు పట్టుదలగా సాధిస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎవరైనా సరే పెద్ద స్థాయికి వెళ్తారు అనే చెప్పే చిత్రం అండి ఇది అందరికి ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్న చిత్రం అన్నమాట ఇది చాలా మంచి సినిమా అండి ఈ వేదికల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వీళ్ళందరూ కూడాను పెద్దవారంతా కూడా నేను పిలవంగాని ఇంత పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నారు ఎర్రపతి శ్రీనివాస్ గారు పల్నాటి పులి ఆయన ఎంత పెద్ద రేంజ్ అండి పిలిస్తే ఆయన చాలా ఆయన అభిమానంతో మనస్ఫూర్తిగా హార్ట్ఫుల్గా వచ్చారు అట్లాగే మా డాక్టర్ వీరప్పని పద్మ పద్మావతి గారు అట్లా దివ్యవాణి గారు వీళ్ళంతా కూడా చాలా ఇదిగా వచ్చారండి నేను చెప్తానండి మీరు కాంట్రవర్స్ అనుకోవద్దు దయచేసి నేను బాధపడుతున్నాను ఎందుకంటే నేను సినిమాలనే నమ్మి సినిమాలతోనే ఉండి సినిమాలనే లైఫ్ నేను ఇది చేసుకుంటున్నాను నేను సినిమాల్లో నేను నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడే వచ్చాను అప్పటి నుంచే సినిమాలన్నీ మధు ఫినిషెట్లో నేను ట్రైనింగ్ అయ్యాను ఇప్పుడు ఎయిటీస్లో నాతో పాటు ట్రైనింగ్ అయిన నా ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్మేట్స్ పూరి జగన్నాథ్ కానీ శ్రీకాంత్ గారు కానీ బండ్ల గణేష్ వీళ్ళంతా కూడా మా అందరూ కలిసి మీరు చదువుకొని బయటకు వచ్చి ఎవరి దారుల్లో వాళ్ళు మేము బయటకు వచ్చేసి ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ ఉన్నామండి ఎంతోమంది హీరోలను చూశాను హీరోయిన్స్ చూశాను ఎంతోమంది మంచి మంచి సినిమాలు చేశాను బట్ అయినా కూడా ఏంటంటే సక్సెస్ సక్సెస్ కోసం పాట్లాడుతూనే ఉన్నాను సక్సెస్ కోసం పాడుతున్నాను నాకు కావాలి సక్సెస్ కావాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలో కావాల్సింది డబ్బు కదండి సక్సెస్ సక్సెసే తోపు సినిమా ఇండస్ట్రీకి అంతకంటే ఇంకేం లేదు బట్ దానికి నేను ఒక హీరోగా ఒక హీరోతో మూడు సినిమాలు చేశానండి చాలా బాండింగ్ ఉంది మా అబ్బాయి కూడా ఆ హీరోతో కొడుకుగా రెండు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడండి నేను ఈ సినిమాకి నేను ఎవరో మిత్రులు చెప్తే నే ఆ హీరోని పిలవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అన్నాను నేను ఫోన్ చేస్తే ఒక టెన్ డేస్ బయలుదేరుతా ఒక్క నిమిషం సార్ ఒక్క రెండు నిమిషాలు అయితే నేను ఒక్కే ఒక్క నిమిషం సార్ అయితే నేను 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 ఫీల్ అయింది బాధపడుతుంది ఏంటంటే అండి నేను సినిమాలు నమ్ముకున్నవాడిని సినిమాలు మీద చేస్తున్నవాడిని ఏదో ఒక మంచి కథ తయారు చేసుకొని ఒక ప్రొడ్యూసర్స్గా చెప్పుకొని వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకొని నేను సినిమాలు చేసి బట్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ నా నా వల్ల ఇంతవరకు నష్టపోలేదండి ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ చక్కగా హ్యాపీగా అంటే కనీసం లాభాలు రాకపోయినా కొన్ని సినిమాలకి పెట్టిన పెట్టుబడి తీసుకురాగలిగా అనమాట బిజినెస్లో అంత అంత ఇదిగా నేను ఇప్పుడు ఇప్పటికే నేను చేయగలిగే సినిమాలు నేను పద్నాలుగు సినిమాలు చేశాను పద్నాలుగు సినిమాల్లో ఏ ప్రొడ్యూసర్ నా వల్ల నష్టపోలేదు ఎవరు నేను నా వల్ల నష్టపోయారు అనే ప్రొడ్యూసర్ ఒక్కడు లేరు అనమాట మొత్తం అంత ఇదిగా చేసుకుంటాను చక్కగా బడ్జెట్ పరంగా లో బడ్జెట్లో చేసుకుంటూ మంచి సినిమాలు చేసుకుంటూ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతున్నాను అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా నాకు ఫ్రెండ్స్ అండి వాళ్ళంతా కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు నా సినిమా అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళే ఫస్ట్ ఫోన్లు చేస్తారు శివనాథ్ గారు కృష్ణా జిల్లా నేను చేస్తా ఈ మొత్తం ఏ జిల్లా కా జిల్లా డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా వాళ్ళే అడుగుతారండి అడిగి అప్పుడు నేను చెప్తాను ఎంతో వాళ్ళు ఆ సినిమా రేట్ని బట్టి వాళ్ళు రేట్ కట్టేసేసి సినిమా తీసుకుంటారు 
అంత హ్యాపీగా ఉంది నా నాకు తరపున డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అంత కూడా అయితే నేను అది నేను అడిగానండి ఆయన్ని అడిగితే మా మేకప్ మ్యాన్ అదే మేకప్ మ్యాన్ ఉన్నారు ఆయన మీకు టచ్లోకి వస్తారు అని చెప్పేసి అని ఓకే అలాగే అండి ఒక పది రోజులు సతాయించి అంటే ఐ మీన్ ఒక పది రోజులు తీ అదిగో ఇదిగో అదిగో ఇదిగో అని చెప్పేసి శివనాథ్ గారు ఒక టూ ల్యాక్స్ ఇస్తే వస్తారంటండి అన్నాడు అంటే నేను టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చి ఆయన నేను నేను డబ్బులు ఇచ్చి సన్మానం చేసుకోవాలా నేను డబ్బులు ఇచ్చి నా ఆడియో రిలీజ్ చేయించుకోవాలి అని నేను డబ్బులు ఇచ్చి నా హీరో ఒక మంచి మనిషి మీ ఇద్దరు మంచి బాండింగ్ ఉందని నేను చెప్పుకోవాలి ఆయన నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మా ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్షిప్ అని ఆయన చెప్పుకోవాలి ఇది ఏంటండి సుమన్ గారు అండి సుమన్ హీరో సుమన్ గారు అది నేను చెప్తున్నా కదా ఆయనతో మూడు సినిమాలు బాండింగ్ మూడు సినిమాలు చేశాను నేను ఆయనతో సుమన్ గారితో మీడియా వేదిక ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సుమన సార్ సుమన్ గారు నేను ఒకటే చెప్తున్నా మీకు సినిమాల్లో ప్రతి డైరెక్టర్ కూడా ప్రతి హీరోని తయారు చేస్తాడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ డైరెక్టర్ ఒక హీరోని తయారు చేస్తాడు అది ఇప్పుడు మేము కొత్త వాళ్ళతో చేయగలం మీలాంటి సీనియర్స్తో చేయగలం ఎవరైతే ఉన్న హీరోలను తీసుకొచ్చి హీరోలను చేయగలుగుతాం దమ్ముంటే అలా లేపగలుగుతాం హీరోలను కూడా మీరు డైరెక్టర్లను తయారు చేయలేరు సార్ మేము మేము హీరోలను తయారు చేయగలుగుతాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇంకెప్పుడు కూడాను అట్లాంటి పద్ధతులు మీరు ఎప్పుడు పాటించకండి ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే ఒక చిన్న డైరెక్టర్ ఉంటాడు పెద్ద డైరెక్టర్ ఉంటాడు ఎవరైనా ఉంటారు పది మంది వచ్చి ఒక స్టేజ్ మీద నిలుచుంటే ఆ సినిమా ప్రమోట్ అయ్యి ప్రొడ్యూస్ కింద డబ్బులు వచ్చి డైరెక్టర్కి నాకు సినిమా వస్తాయి అనేది ఒక ఆలోచించండి మీరు కమర్షియల్గా ఉండగలం సార్ మీరు చాలా తప్పండి సుమన్ గారు మీరు చాలా హర్ట్ అయ్యాను నేను ఆ విషయం మీ మీ మేకప్ మన వెంకట్రావు గారికి కూడా నేను చెప్పాను నేను ఫీల్ అయ్యాను నేను ఎందుకంటే ఫీల్ అవ్వటం అన్నాడు ఆయన ఫీల్ అవ్వరా అవుతామండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీల్ అవుతాం సుమన్ గారు ఇలా చెప్పినందుకు మీరు ఏమనుకోవద్దండి ఆ తర్వాత మీ నుంచి నాకు ఒక్క ఫోన్ కూడా రాలేదు నేను మీకు నాకున్న బాండింగ్ ఏంటి మూడు సినిమాలు చేసాను మీతో నేను కానీ మీకు నుంచి రెస్పాన్స్ రాలేదు తప్పండి అది చాలామంది హీరోలు ఉన్నారండి పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు సార్ ఎంతోమంది హీరోలు నేను పిలుస్తూ వచ్చారు నా సినిమాలకి పెద్దవారు ఉన్నారు పేర్లు అవుతలేదు ఇదో స్టార్స్ ఉన్నారండి స్టార్స్ నెంబర్ వన్ స్టార్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా చాలా గౌరవంగా చూస్తారు అది మీరు చేసిన చాలా పొరపాటు సార్ థ్యాంక్ యూ సారీ సారీ సార్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు ఒక నిమిషం సార్ ఇప్పుడు ఇది అవార్డు ఇస్తున్నామండి మన నటరత్నాలు అవార్డ్స్ని మన గెస్ట్లకి ఇచ్చుకొని మేము సత్కరించుకుంటున్నాము అదొకటి తర్వాత సుప్రీం బాబుది బర్త్డే ఉంది వాళ్ళ అది కూడా ఇక్కడ కేక్ కట్ చేసేద్దాం అంటే ఎంత మీరు సహకరించాలి మరి కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకో చిన్న విషయం చెప్పానండి ఇనయా సుల్తానా అండి మా నేను అమ్మాయిని నన్ను కలిసినప్పుడు అమ్మాయిని చూసినప్పుడు నా సబ్జెక్ట్కి అమ్మాయి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది అనుకొని నేను తీసుకున్నాను స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ చాలా బాగుంది చాలా అద్భుతంగా యాక్ట్ చేసింది ఆ అమ్మాయి తర్వాత వాయిస్ కూడా తనే డబ్బింగ్ చెప్పింది ఆ వాయిస్ అది సినిమాకి హైలైట్ అయ్యిందండి థ్యాంక్ యూ వినయ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అట్లాగే నా మిత్రుడు రవికుమార్ చౌదరి ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్గా డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేశాడు అద్భుతంగా చేశాడండి మొత్తం న్యాచురల్గా చేశాడు ఈయన ఎలా న్యాచురల్గా బయట చేస్తారు తెలిసి అందరికీ అలాగే చేశాడు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సార్ ఒక పెద్ద సక్సెస్ మిమ్మల్ని పలకరించాలి ఈ నటరత్నాల చిత్రాల ద్వారా అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సార్ నా దగ్గర హోస్ట్ అయిన నా దగ్గర కూడా సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేశారు బర్త్డే గురించి అసలు చెప్పనే లేదు డాక్టర్ సుప్రీం బాబు బర్త్డే గురించి ఒకసారి అందరం గట్టిగా చెప్పట్లతో విషెస్ చెప్పేద్దాము హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అండ్ ఎస్ కెన్ వీ హ్యావ్ ద కేక్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ ఆల్సో మొమెంటోస్ నీకు వాళ్ళు ఆడియో రిలీజ్ సందర్భంగా మొమెంటో ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూ
అలాగే ఇప్పుడు చిక్కోటి ప్రవీణ్ గారికి మొమెంటో ప్రజెంట్ చేస్తారు